దేశ వ్యాప్తంగా ప్రజలంతా ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూసిన తిరుమల శ్రీవారి పుణ్యక్షేత్రం అయితే తెరుచుకుంది నేటి నుంచి ఆల్రెడీ దర్శనాలకు అనుమతి ఇచ్చారు అయితే ముందుగా తిరుపతిలో ఉన్న అంటే స్థానికులకు అలాగే టీటీడీ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన కుటుంబాలకు దర్శనాలకు అనుమతి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ దర్శనాలకు సంబంధించి అంటే ఒక ట్రయల్ రన్గా చూసుకోవచ్చు ఈరోజు అలాగే రేపు అలాగే ఎల్లుండు ఈ రెండు రోజు అంటే పదకొండవ తేదీ నుంచి సాధారణ భక్తులకి పూర్తిగా అనుమతి ఇవ్వబోతున్నారు కాబట్టి ఈ రెండు రోజులు మాత్రం ఒక ట్రయల్ రన్గా అయితే ప్రభుత్వం ఆల్రెడీ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది ఏర్పాట్లు కొనసాగుతున్నాయి ఎక్కడికక్కడ జిగ్జాగ్ లైన్లు ఏర్పాటు చేశారు అంటే సోషల్ డిస్టెన్స్ ఖచ్చితంగా పాటించాలి అనేది అలాగే గంటకు ఐదు వందలకు మంది మాత్రమే దర్శనం కలుగుతుంది అలాగే ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఏడు గంటల వరకు మాత్రమే దర్శనాలకు అనుమతి ఉంటుంది అలాగే కాలి నడకన వచ్చే భక్తులకు అనుమతి లేదు అని చెప్పి ప్రకటించడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా థర్మల్ స్క్రీనింగ్ టెస్టులు ఎక్కడికక్కడ నిర్వహిస్తూనే ఉన్నారు అలిపిరి దగ్గర నుంచి అలిపిరిలోనే స్టార్టింగ్ థర్మల్ స్క్రీనింగ్ టెస్టులు నిర్వహిస్తారు ఒకవేళ ఎటువంటి లక్షణాలు కరోనా లక్షణాలు కనిపించినా ఇమీడియట్గా వాళ్ళని వెనక్కి పంపించడం దగ్గరలో ఐసోలేషన్ కేంద్రాలకు పంపించడం లేదంటే వాళ్ళని క్వారంటైన్ తరలించడం ఇమీడియట్గా డెసిషన్ తీసుకుంటారు అలాగే కంటైన్మెంట్ జోన్ల నుంచి రెడ్ జోన్ల నుంచి వచ్చే వాళ్ళని రావద్దు అని చెప్పి ముందే టీటీడీ ఒక విజ్ఞప్తి అయితే చేసింది లేదు అంటే వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఆన్లైన్లో బుకింగ్ చేసుకుని ఒకవేళ వచ్చేస్తే వాళ్ళ ఆధార్ కార్డు వివరాల ఆధారంగా వాళ్ళని తిరిగి పంపించడం కూడా జరుగుతోంది సో ఒక పగడ్బందీ నిర్ణయాలతో కట్టుబాట్లతో ఇప్పుడు టీటీడీ స్వామివారి దర్శనానికి భక్తులకు అనుమతి ఇచ్చింది ఎక్కడికక్కడ సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించేలాగా లైన్స్ ఏర్పాటు చేశారు మొత్తం క్యూ లైన్లో సర్కిల్స్ ఏర్పాటు చేశారు మీరు చూడొచ్చు అలాగే ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉండాలి భక్తులు అనేది కూడా ప్రస్తుతం అక్కడ ఉన్న సిబ్బందితో ఒక ట్రయల్ రన్ కూడా టిటిడి నిర్వహిస్తుంది ఈ రోజు రేపు ఎల్లుండు మూడు రోజుల పాటు ఈ ట్రయల్ రన్ పూర్తి అయిన తర్వాత పదకొండవ తేదీ నుంచి సాధారణ భక్తులకు అనుమతిస్తారు అదే నేపథ్యంలో విఐపి భక్తులకు కూడా కేవలం రోజులో గంట మాత్రమే సమయం కేటాయించారు విఐపి దర్శనాలకు మిగిలిన టైంలో సాధారణ భక్తులకే పూర్తిగా దర్శనం ఉంటుంది ఇప్పటికే లడ్డూ విషయంలో ఈ లడ్డూలను ఇప్పటికే రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు కూడా పంపించడం జరిగింది స్వామివారి దర్శనం అందక ఇబ్బంది పడుతున్న బాధపడుతున్న వాళ్ళకి కనీసం ప్రసాదమైన పంపించాలని చెప్పి భక్తులు కోరిన కోరిక మేరకు టీటీడీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది మొత్తానికి ప్రస్తుతాన్ని అయితే ఇక పూర్తిగా స్వామివారి దర్శనం అందుబాటులోకి రాబోతుంది సాధారణ భక్తులు కూడా పదకొండవ తేదీ నుంచి ముందుగానే ఆన్లైన్లో గనక దర్శనం బుక్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ఆ టైంకి ఆ టైం స్లా టోకెన్ స్లాక్ అనే స్లాట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టైం స్లాట్ ప్రకారం తిరుమల చేరుకొని స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ ప్రికాషన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా శానిటైజర్లు వెంట తీసుకెళ్ళాలి మాస్క్ ఖచ్చితంగా ధరించాలి ఖచ్చితంగా ఈ భౌతిక దూరం సోషల్ డిస్టెన్స్ ఖచ్చితంగా పాటించాలి ఇవన్నీ పాటిస్తూ అలాగే టీటీడి నిబంధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అనుసరిస్తూ స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవాలి ప్రతి భక్తుడు కూడా ఎందుకంటే దాదాపు డెబ్బై రోజులుగా ఆలయం మూసి మూసివేసి ఉంది ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలతో అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాలతో టిటిడి కొన్ని ప్రత్యేక నిర్ణయాలు తీసుకొని స్వామివారి దర్శనానికి భక్తులను అనుమతిస్తుంది అయితే ఎవరు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకూడదు భక్తులు ఎవరు కూడా ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ దర్శనం చేసుకోవడానికి ఎవరైతే తిరుమల వెళ్ళాలి అని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆన్లైన్లో టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలి గ్రామ వార్డు సచివాలయాల్లో కూడా ఈ ఆన్లైన్ బుకింగ్కి ఆల్రెడీ అనుమతి ఇచ్చారు అవసరమైన వాళ్ళు గ్రామ వార్డు సచివాలయాల్లోకి వెళ్ళి కూడా అక్కడ కూడా ఒకవేళ మీరు అనుకు కున్న తేదీకి మీకు ఆన్లైన్ దర్శనం అందుబాటులో ఉంటే అవైలబిలిటీ ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు కూడా మీకు బుక్ చేస్తారు సో భక్తులందరూ కూడా స్వామివారి దర్శనం చేసుకొని తప్పనిసరిగా క్షేమంగా తిరిగి రావాలి అదే నేపథ్యంలో అక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడకూడదు తోటి భక్తులను కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు పెట్టకూడదు ఈ కరోనా వ్యాప్తికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సహకారం అందించకూడదు అనే ఉద్దేశంతోనే ఇప్పుడు టీటీడీ ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది ఆ నేపథ్యంలో ఆల్రెడీ ట్రయల్ రన్స్ అయితే నడుస్తున్నాయి పదకొండవ తేదీ నుంచి సాధారణ భక్తులకు కూడా పూర్తిగా అవకాశం లభించబోతోంది అనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది